Ya Allah, Amin. maka bikin susah hidupnya, Amin. seretkan rezekinya, Amin. jangan berkahi nafkahnya, Amin. jangan sembuhkan penyakitnya, Amin. biar dapat penyakit yang enggak belum ada obatnya, Amin. biar susah jalan hidupnya, Amin. biar dipecat dari tempat kerjaannya, Amin. biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gunda gulana tiap hari, lawan risiknya, lawan risiknya, kabur gara-gara janda, pulang diajar janda, terus kenapa kita musuh takut? Media terlalu membesarkan seakan-akan dia tuang ngalah Tuang ngalah Iya bos Itu dia Itu dia Jadi sekarang Ketel sudah membuktikan Bahwa Indonesia Timur berkumpul hari ini Untuk sepakat Lawan risik siap Lawan risik siap Sat Nah Nih, keluarkan garamnya gua sekarang tuh. Lu lihat bilang-bilang gua takut, nggak ada gua takut di dunia ini ya, kecuali sama Tuhan gua, sama orang tua gua yang sudah almarhum dan anak-anak gua. Selebihnya dari itu nggak ada yang gua takutin ya. Mau siapa kek, mau punya umat berapa kek, mau punya pasukan berapa, nggak ada urusan sama gua. Kecuali lu udah makan petir, ya, udah makan batu, lu mau punya pasukan berapa juga kagak takut gua. Gua ini warga Indonesia ya. Warga Indonesia taat pajak, tahu peraturan ya. Gua ini ya pemasok juga keuangan negara. Tahu? Nikita Mirzani tak henti-hentinya mengunggah potongan video ceramah yang dibawakan oleh HRS. Akhir pekan ini, mantan istri dipolatif posting potongan video saat HRS yang 3,5 tahun bermukim di Arab Saudi sedang berdoa di hadapan jemaah para pendukungnya. HRS yang berdiri dan memegang mic dengan lantang mengucapkan doa yang dilantunkan. Tapi doa itu sama sekali tidak mengandung unsur kata-kata yang baik hati untuk didengar dan entah ditujukan untuk siapa. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya Seretkan hidupnya, jangan berkahi nafkahnya Jangan sembuhkan penyakitnya Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya Biar susah jalan hidupnya Ucap HRS disertai kor para jemaah dengan ucapan amit Seperti diunggah di akun Instagramnya Tak berhenti sampai di situ saja Doa yang diucapkan sang Habib berlanjut dari soal pekerjaan sampai urusan rumah tangga orang Biar dipecat dari pekerjaan Biar ditinggal lari bininya Biar lakinya kawin lagi Biar anak-anaknya melawan sama dia Biar hidupnya tidak bahagia Enggak dapat keturunan anak yang soleh dan soleha Hidupnya enggak berkah Hancur-hancuran Enggak dapat berkah Susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah kulana tiap hari, sambung rizik Nikita pun menuliskan Ini doa buat diri dia sendiri Babs, jangan khawatir Negara potongan video tersebut banyak komentar di akun Instagram at Nikita Mirzani Mawardi underscore 17 yang geram Harusnya sesama muslim kita mendoakan yang baik, bukan malah sebaliknya dan harusnya kita memberikan contoh yang baik sebagai panutan. Nah, ini malah sebaliknya. Ucap seorang netizen yang komentarnya disukai 4,3 ribu likes. Jadi serem sendiri sama mulutnya. Hati-hati sis, sekarang kalau milih panutan, timpal netizen lain. Hanya dia Habib yang ahli dalam doa-doa buruk. Astagfirullah, kata fans lainnya. Di sisi lain, Nikita Mirzani juga berkomentar tentang alasan Rizik Sihab yang mangkir dari panggilan polisi karena sakit Unggahan itu juga menarik perhatian warganet termasuk artis Vanessa Angel yang ikut curhat datang panggilan polisi meski hamil 
Artis sekaligus presenter Nikita Mirzani mempertanyakan alasan dibalik waktu Trisik Sihab tiba-tiba sakit saat diminta datang ke kantor polisi. Pertanyaan itu Nikita tulis dalam unggahan di Instagramnya. At Nikita Mirzani Mawardi underscore 17 pada kemarin 20 November 2020. Kenapa semua orang kalau dipanggil polisi bilang sakit? Kecuali saya. Kita doakan saja cepat titik titik titik. Tulis Niki. Unggahan tersebut mendapat beragam reaksi dari warganet yang juga mempertanyakan alasan Rizik Sihab yang mangkir dari panggilan polisi. Termasuk menarik perhatian dari rekan sesama artis Vanessa Angel yang kini merekam di lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Diketahui Vanessa menjadi terpidana kasus narkoba dan menjalani vonis tiga bulan kurungan penjara di lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur lewat putusan sidang di pengadilan negeri Jakarta Barat. Vanessa terbukti bersalah terkait kepemilikan narkoba jenis pil Xanax. Dalam komentarnya, Vanessa menulis, selama ini dirinya tidak pernah menghindari panggilan polisi sekalipun ia sedang hamil. Aku saja hamil besar 8 bulan dipanggil polisi tetap datang, bahkan aku saja harus rela dibisa dari anakku tetap datang sidang. Besok Vanessa nanti ya kak, tulis Vanessa Angel. Selain Vanessa, beberapa akun lain juga mengomentari unggahan tersebut. Selain respons tersebut, ada juga yang membandingkan Sang Habib dengan kondisi Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta. Pak Ahok berani tuh ngadepin gak pakai sakit, ujar akun Ed Merlina Hadi Wijaya. Jering juga kesatria, imbuh yang lain. Sementara itu, yang lain ikut memberikan doa untuk Rizik Sihab. Semoga istirahat benar-benar, kata akun Ed Trivenauni. Semoga cepat sadar dan kembali ke kedamaian ajalah, muak gue lihat ceramahnya, sahut akun lain. Beberapa akun menulis bahwa alasan itu hanya dibuat-buat untuk manggir dari panggilan polisi. Kabar sang big imam sakit dari perwakilan kantor pusat FPI. Lewat surat tersebut, Dewan Pimpinan Pusat FPI menyatakan Rizik memilih untuk istirahat sejenak. Ia disebut kelelahan lantaran melakukan perjalanan panjang dan jadwal kegiatan yang tinggi akibat menerima undangan sejak 10 hingga 14 November lalu. Kemudian ia juga mengadakan acara pernikahan putrinya dan juga acara peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan Jakarta Barat. Dalam suratnya, FA juga menegaskan alasan tersebut diambil sebagai wujud komitmen Rizik Sihab sebagai panutan umat Islam dengan memberi contoh untuk menerapkan pola hidup sehat agar tidak melakukan kegiatan yang berdampak pada penumpukan massa. FA juga menegaskan bahwa Rizik Sihab tak dapat menerima undangan hingga kembali dan dapat beraktivitas dengan normal. Persaudaraan alumni PA212 meminta kepada Polda Metro Jaya untuk menghentikan pemanggilan terhadap imam besar mereka terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Petamburan Jakarta Barat. Tuntutan kami dari PA212 jelas, polisi segera hentikan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para ulama dan habaib dalam kegiatan peringatan Maulid karena kejadian itu sangat di luar dugaan, kata juru bicara PA212 Novel Bamukmin. Seperti dilansir FIFA di Jakarta pada Jumat 20 November 2020 Apabila benar penyidik Polri melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Rizik Maka akan terjadi lagi kerumunan masa yang lebih besar dibandingkan dengan saat penyambutan dan kegiatan maulid Nabi Cuma menurut saya, kalau Imam Besar Habib Rizik Syihab dipanggil bisa jadi ada kerumunan masa yang kembali lebih besar karena umat sangat cinta beliau dan pasti akan mengawal beliau saat diperiksa nanti Sebagaimana yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, ujarnya Karena itu, Novel meminta kepada aparat penegak hukum untuk berlaku adil dalam menangani satu permasalahan yang ada Dan harapan kami dari PA212 untuk Polri berlaku adil dan bertindak sesuai prosedur dan kewenangannya Adapun pelanggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tidak bisa dijerat oleh pidana dan denda walau pihak kami sudah terlanjur membayar denda, katanya. Pernyataan novel sontak menjadi sorotan warganet di media sosial. Akun Facebook Edna Alambetura ikut membagikan tautan dan cuitan di komentari banyak netizen. Equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Selain hal kerumunan, ada juga Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 pasal 9 soal kewajiban karantina. Yang lain karantina. Pak Luhut aja karantina loh, kok bisa ada yang enggak? Udah enggak karantina, eh malah ada pejabat yang nemuin. Ngasih contoh buruk aja. 
Akun tersebut kemudian dikomentari oleh akun lain Lanjut proses NKRI harga mati